还不让咱们叫老姜，要知道再咱们叫老姜，面得多大？这，哎，人家老姜人不错，不是他，说你早就死了。是咱们几个，有一个算一个，都贱命一条，指不定哪天全死了。嘿，哪来那么大晦气哦？我不想死，饺子还没吃够呢。吃子蛋，让咱们吃炖饺子呢，吃完再死，好不好？是啊，你那全是肉的哈。哥几个放心啊，我没锥子。还有我老枪呢。哎，好像就是他们几个。等会儿我说散，咱就散了。谁叫锥子，谁叫老枪，谁叫蝎子？散！哎，哟，哎，过来！过一单跑了啊！警察叔叔，你抓我干什么呀？我没干什么。说，叫什么名字？饺子。什么？饺子吃，我就告诉你我叫什么。走吧，跟我回所里。你今天真有点口福，食堂今天还真吃饺子。走。哎哎哎，这全是肉的，不是全肉下可不算。嘿，有饺子吃就不错了，还挑。走吧你。反正我不吃素。爸，你好点了没？兔子还疼吗？不疼了。你好。啊，您好，大夫。怎么样，还疼吗？不疼了。你是他女儿？哦，对，我爸上一回住院是忘了吃药，可这一回住院又是把药给吃多了。这可不行啊！以后你们得盯着点儿，不然这样啊，挺危险的。哎，我没有时间照顾他，我妈又去世的早。这次呢，恐怕你们没时间，也必须得有时间了。这也不说话。啊，爸，您先休息一下啊。嗯。是这样，根据我们的经验分析，你父亲很有可能是得了阿尔兹海默症，也就是俗称的老年痴呆。老年痴呆？不可能吧，大夫，是不是弄错了？虽然有些检查结果还没有出来，但你父亲现在的病状啊，其实已经挺明显的了。你平时没有跟他住一块儿吧？啊，我们没有和爸爸住在一起。哎，但我是知道他平常爱忘东西的这事儿，有时候我自己也忘东西。但怎么就老老年痴痴呆了呢？是是不是因为这个人老了之后就得痴呆？这种病呢，多发在老年期，但也不是所有人老了都会得这种病。你父亲啊。他会日益幼稚化，幼稚化，也就是说，他会一天比一天更像一个小孩。慢慢的，他会忘记更多的东西，比如说，忘了吃饭，忘了回家的路，甚至有可能不认得你们。直到最后，生活完全不能自理。这个病能治吗？目前还没有比较好的办法。但我觉着他是个病，他就应该能治啊。我不知道您说的“能治”是什么意思，我只能告诉你，目前在临床上呢，还有很多疾病是没法根治的，呃，尤其是和年老还有生活方式相关的一些疾病。我们大夫能做的，往往只是帮病人减轻病状，延缓病程。那我们应该怎么办？也不是没有药可以用了。只是我们现在知道的治疗老年痴呆的一些药呢，还不太可靠。嗯，这么说吧，如果检查报告最终出来，它确实是这个病的话，那办法只有一个。什么办法？照顾他，陪伴他。你你能跟我说的再明白点吗？你有孩子吗？有，刚三岁。就像照顾你的孩子一样，去照顾你的父亲。这里面。唯一不一样的就是，你的小孩儿他一天天在长大，但你的父亲，他只会每况愈下，会越来越依赖你。有的人把这种病叫做最漫长的告别。我有
多长时间？通常在五到十年，根据发病的年纪，有可能会更长一些。然然后。吴主任，会诊去啊？呃、哦，院长，可不是啊！一早上呼了我多少次了？哎呀，这急诊科也是的，总让您过去会诊。哼，我不去谁去啊？急诊科缺人，外科也缺人，这你又不是不知道。我听说，哎，到你们那儿去进修的那医生不是挺能干的吗？嗯，能干倒是能干。但是进修的终究是要调走的，啊，还不如咱自己本院好好培养一个。那要是人家不走了呢？莫非他真是副院长的亲戚？哎哎，我没说过啊，我可从来没说过。<笑>我听说，你想从急诊科调个人到你那儿去？嗯，<笑>是，这个人叫海洋。哎呀，非常喜欢上手术。急诊缺人，你又不是不知道。哎，他急诊科没少从我们普外调人啊。<笑>哎呀，这个海洋，嗯，我前一阵听说他把一个阳对黄中毒的病人，差点给送上手术台呀。后来让老何给看了一下，嗯、老何觉得有问题，就给拦下了。你说说，幸亏没给人家送上手术台，要不这麻烦就大了。啊，小赵。你这么一说呀，我还真是想起来了。嗯，当初还真是海洋让我去给那个患者做了一个会诊。我知道了。嗯，哎，你说我跟你上急诊干嘛去了？我得去采血呢。哦，回见回见啊。严正已经消下去了，明天没有什么情况就可以出院，放心吧啊。赵国英。我们江主任来了，赵国英，三十九岁，对吧？啊。昨天入院的，今天就要出院。嗯。诊断是什么？住宿不可靠，精神有点衰。我跟乔大夫做了相关的查体，没发现什么大问题。就想先安排他出院了。你哪里不舒服？大夫，我这鼻子、耳朵、脸，这都不舒服。耳朵、鼻子、脸，怎么了呢？哎，这些都不是我的了，是别人的。这些为什么会是别人的？你不相信呢？你看，这我身份证。这是原来的我，原来是这边脸大，这边脸小。你看，现在是这边脸大，这边脸小。肯定有人把我的脸给换了。你自己看看。那这个人还挺厉害的哈，说给人换脸就换脸了。我我说的可是真的。他是整容医生吗？这个我可说不好。他什么时候给你换的脸？大夫，你真的相信我的脸不是我的了？病人的话没有特殊情况，我们医生都会选择相信。可他们俩，他们俩都不相信我。老大说是一般情况。那他们俩为什么不相信呢？因为我之前得过精神分裂症。所以他们不相信你也是情有可原的，对吧？你应该知道，得过精神分裂症的人，很多时候是分不清楚什么事是真的，什么事假的。现在我能分清真假了，我天天吃药。哎，病情控制的非常好，还不信你问他们。昨天还是我亲自告诉他们两个，我得过精神分裂症的。是不是？诊断上是这么写的。你昨天入院的时候，主动跟医生交代了，你这点做的很好。我还说了，我的病经过治疗已经好了。哎，我原来的大夫告诉我，说像我这种病，如果说不好的话，他就不会承认自己有病。我现在知道自己有病了。哎，大夫，这说明我已经好了呀。啊？
，那你跟我说说看，你是什么时候被换脸的？大概，啊对，大概就一个多月了。一个多月了。嗯。换脸是一个什么样的感觉？什么感觉？哎，这个我还真说不清楚。哎，就跟那个，跟做梦一样，稀里糊涂，他就把我脸给换了。你说他为什么要换我脸呢，大夫？啊？来，看着我啊！看着我。如果听到声音，告诉我，啊、好吗？啊。有声音，能听到，能。听不到是吗？听不到。看着我啊！这支笔如果消失在你的视线范围内，告诉我好吗？啊啊！眼睛直视，眼球不要跟着笔动。看不到。看不到。看不到。王大夫，通过我刚才检查，你怎么判断？呃，那个 three, two, one， 约个 CT。对对对，约个 CT。心不在焉的，没事，这复印资料呢。你这不去打开水，不去理人上厕所，在这弄什么电脑呀？嘿，对你而言，我存在的价值就是陪人上厕所。给人打开水啊！我自己做的网站可酷了，我可是我网站的 founder。哼，什么网站啊？看，这就是我自己做的网站，酷不酷？我这个网站专门是帮助在美国长大的中国孤儿找在中国的亲生父母的。哼，你觉得像他们这种，嗯，是属于中国小孩还是美国小孩啊？哎呀，你知道为什么我姓党吗？为什么？因为像我这样在孤儿院长大的小孩啊，男孩就姓国，女孩就姓党。那你说我是中国人啊，还是美国人啊？明白了。那，你这亲生母亲都把你抛弃了，你还这么找，你你就一点都不不恨他吗？我为什么要恨他呀？哪有人会无缘无故的抛弃自己的孩子的呀，是吧？我妈妈肯定是有自己的原因的。你还挺善良，你让我想起了江主任来的第一天，在厕所里面捡到的那个婴儿。哦，那孩子我听说过，他真的好幸运啊！听说江主任帮他找到了自己的妈妈呢，真好，江主任真伟大。你也挺伟大的，还弄了这么一个网站。让我对你有点刮目相看啊！其实对我而言呢，不论是做志愿者，还是办这样的网站，只要能帮助别人，我就觉得特别快乐，我觉得特别好。哎，那要不然你帮助帮助我呗？你，你怎么了？前两天呢，吴主任，外科的吴仲凯，你知道吧？嗯，他
他跟我说想把我调到普外去。那是好事儿啊 ，Congrats！ 你不是最喜欢的就是做手术吗？是，这话是这么说没错，但是吧，我这些天越想就越纠结。纠结？纠结服务员呀？你知道我为什么想做手术吗？为什么？在咱们急诊，只有我师傅，他是从外科调过来的，只有我师傅他可以上手术台儿，对吧？但是来我们急诊的病人呢，通常生命啊，往往只有几分钟，特别紧急。但是我们还得从别的科室去调手术医生过来，所以就显得我师傅这样的人才尤为珍贵。每当我看见我师傅拿着一把小小的手术刀，就像上帝一样，咔咔几下，妙手回春，那简直太帅了！我太想成为那样的人了。但是吧。他又老刺儿我，嗯，他很多时候让我觉得特别没有自信心。但是外科的吴主任就不这样，他觉得我是个手术天才啊。但是吴主任这是人吧，他又，哎呀，那些都不说了。那还有一些各种各样的原因了，反正就是我就越琢磨这事儿，我就越琢磨不明白了。你赶紧帮我分析分析，我到底应该怎么选择呀？哎呀，我觉得吧，一德位对你而言都是很好的结果，但是你要想清楚，你到底是想成为一把手术刀呢，还是想用这把刀去拯救更多的生命呢？你要想清楚，你到底在什么地方才会最有价值 ？Just f o r your heart。什么号？跟随你的本心，就好了。啊，嗯。主任，哎，怎么样啊？什么毛病都没查出来。那跟我想象的很像啊。把你自己交给我吧，我做你的主治医。行不行啊 ？You don't trust me. 怎么收费？那还挺贵的，免了，全当我做实验了。把我当你小白鼠了？不当小白鼠，你想当小猫咪啊？啊！哎，对了，胡主任，我这有个病人挺特别的，你帮我看一下。嗯、有没有点帮助啊？这有没有帮助，我现在不能确定，但是我能确定的是，跟你说说话吧，我现在这心里边挺舒服。那你打算怎么先结果呀？你喜欢喝香飘飘，哎，我回头送你一箱香飘飘，好吧？香飘飘当然好了，还有吗？那大餐，好吧，今天晚上我请你吃大餐。对不起，我今天晚上有约了。啊、哦，好吧，那改天。走了，但是我今天晚上我饭后好像有点时间，好像可以喝一小杯酒。行，那饭后点点。好啊 ，See you， 拜。<咳>在这儿，一定是压迫了视神经，使病人一侧的视力减弱。聚焦这个患者，他觉得自己一边脸大一边脸小，很可能是自己的一个综合的感受。再加上他说话又没有那么清楚，又有精神病史，你就不相信了是吧？要不是他神经兮兮的说自己被人家偷偷换了脸，我们也不会。你们还指望病人跟你们说医学用语？还是一个有精神病史的人。再说身体不适本身就是很主观的感受、啊。知道了，知道了。大夫，嗯
能有一个不太好的消息要告诉你。什么不好的消息？怎么了？我们在你脑子里发现了一个东西，所以你才会觉得自己被换了脸。脑子里？什么东西、啊？从形态学上来看，我们认为那个东西不好。是哎，我们建议尽快手术。不管是不是恶性的，脑子里长的东西是不行的。况且它已经影响到你的视力、听力和嗅觉。但是什么呢？得最后病理证实。你不用太担心，明天我们就请神经外科的大夫过来会诊。我不是因为张刘的哭。什么？张刘的我也不难过。那是为什么？我是因为感动，因为只有你们两个人相信我。你知道吗？自从我得了精神分裂症，他们从来都没有一个人相信过我。我刚到医院的时候，我说我有病，他们说我是精神病，怎么说都不相信我。您先别激动，这往后治疗的路呢还很艰苦。我也不怕，死都不怕。您别这么说，我们会尽量争取最好的结果。好吗？不行，你必须得让我说出来。被人相亲的感觉真的是太好了。谢谢，夏主任，谢谢你，贺主任，谢谢你。不客气。<笑>幸亏有你，不然这患者就被送出院了。原来生病会让人这么孤独吗？以前不生病不了解这种心情，这被人相信和理解。是多么重要！你作为医生，你相信和理解你的病人。可当你作为一个病人的时候，谁又真的相信和理解你呢？不是还有你吗？答应做我的小白鼠了？试试吧。嗯、当时呢，我让何主任去急诊科，人家何主任啊。哎，二话都没说，坚决服从院领导的调配。<笑>这几年下来呢，何主任在急诊科的工作态度，那也是有目共睹的，是不是啊？虽然前一阵子呢出了孙萌事件，可责任也不全是他的呀，他呢也是为患者考虑，是不是？所以我的意见呢，还是由何主任来担任急诊科的行政主任啊。大家看怎么样？嗯，呃。既然领导让我来参加这个会议，那我也把我的想法跟三位院长汇报一下。我跟何主任和刘主任，我们三个是大学同学，在学校的时候我们关系就挺好的，毕业以后又一起来到了咱们医院。<笑>不怕领导笑话，您知道急诊科那些年轻医生怎么称我们的吗？三座大山，<笑>说老实话，我对他们两个那是太了解了，是吧？无论是从他们的性格上，还是从他们的业务能力上，其实何主任，何主任能力非常强，但是就行政职务来讲呢，我是觉得可能刘主任更合适。哎，毕竟啊。刘主任在咱们急诊科的时间长，有经验呢，所以我认为啊，要是担任行政主任的话，我还是觉得刘慧敏同志合适。嗯，这医院呢，它不同于其他单位啊，需要专业型、技术型的领导，你只有专业能力强，下面才更服气，是不是？不是那，关键啊，刘主任的业务。也不是爱。哎，刘先生，你的意见呢？嗯，你说说。我我觉着，各位领导，嗯，说的都非常对。呃，但是我个人觉着，我没有必要这么着急来决定这个人任命。这个急诊科，这不又多了一个江主任，而且医术也是非常的高超。我个人认为啊。再等一段时间，再考察一下，啊！你再说了
这段时间这急诊科没有行政主任，这不也照样运转的非常好吗？嗯。嗯。还敢再跑吗？老姜，我不想再给你添麻烦了。什么叫不想给我添麻烦？我是个医生，这边救援是我的职责。不是，你看我穷，我没钱，治不起这病的。你见我压力好大，你知道吗？你没钱治病，我没有压力，你反倒有压力了。我现在算是明白了，跟坏人在一起没压力，他坏你可以比他更坏，可跟好人在一起呢？真累。跟好人在一起，你就要想着怎么比他更好。不是老姜，我就不明白了。你说像我这样没钱治病可怜，是不是多了去了？治得过来吗你？像你这样的没钱治病的人是不少，但不是每个都让我碰见了。既然让我碰上，我就得管，特别是你。为什么是我？你该不会是爱上我了吧？你今天是没带脸出门吗？你也太自以为是了吧！你自己想想，你有哪点吸引我？是，咱俩是有那么一点差距。不是有一点，是有很大的差距，好吗？行行行，你真麻烦，较真儿。那你说我特别在哪儿啊？哎，你看看看，我就说嘛，女人嘛，口是心非，知道。锥子啊，你虽然有父母，但其实你跟孤儿没什么差别。我像你这么大的时候，我父母也离开我了。啊，老姜，你爸妈也不要你了？他们不是不要我，他们是在一场火灾中去世了。那也像我这么大，十三岁。你比我惨，你爸妈那么早就去世了。我爸妈虽然不要我了，但起码他们都还活着。我不这么认为。我爸妈虽然死了，但我知道，他们是爱我的。你现在好了，有吃有喝的，当个大医生。你精神上比我惨，你还怎么了？好，好，好，好，我比你惨，行了吧？咱们俩在这比谁更惨，有意思吗？是挺没意思的，我跟你一个病人比什么呀上我家吃饭去吧，我不去。你这人怎么回事儿啊？这么多年了，从来不在我家吃饭。我们家方志军，你又不是不认识。走吧，我我真的不去，我不喜欢去别人家里，不自在。行，我请你出去吃饭行吗？我跟你好好谈谈。我请客，走吧。领导开过会了，你们科室行政主任任命那事儿啊，又暂缓了。爱、嗯哎、怎么样怎么样吧，我反正也没这心思。嗯，看出来了。自从女儿一出现，你就不提这事儿了，整个心思全都跑女儿那儿去了。怎么样？想好了吗？跟皓月相认吗？当然想了，每一分钟都想。但是他会认我吗？毕竟一生下来就被送走了，你换做是我，我也接受不了。哎呀，我觉得
。皓月这孩子是个懂事的孩子，哎，你就把这件事儿前前后后都跟他讲清楚。我倒认为他不见得不认你，我都没法原谅自己。我凭什么要求他原谅我？这么多年了，我从来没有养过他。他跟我是没有感情的，我很明白。雷雷，你知道，我特别怕去面对他，亲口告诉他：“哎，我是你亲妈。”我怕，我怕见到他恨我的眼神，我也怕听到他说：“你也配。”真的很怕。这几天我也一直在想，我到底应该怎么面对皓月，怎么面对大梁，怎么面对强强，我怎么面对我周围所有的人？说我怎么把自己的生活过得这么乱七八糟的？你别总这么想。不管怎么说。皓月的血管里流的是你的血，那是血脉。要说起以前的事儿，我也总在想，其实这件事情，我有责任。我想，假如要是雷雷，过去的事情咱们就别再提了，啊。如果真的能回到以前，我打死都不会爱上那个男人。也就不会有现在乱七八糟的一切。慧敏，有事儿我一直想问你哈，那男人是谁呀、啊？这儿的菜挺好吃的，吃。嗯，你快点。那最后一杯好烈呀、啊，叫叫什么塔塔基拉是吧？啊，我给你用。说，你们在美国，平时都干嘛？晚上也也上酒吧吗？你猜。我哪猜得到？那我当然是睡觉了。是真的假的？真的，我在国内过了最多的夜生活，喝了最多的酒，跳了最多的舞。你们跟我们不一样，我们只有 Friday night， 你们简直是夜夜笙歌。啊，你们也不累呀？啊，每天上班那么辛苦，太有精神了。谁说我们天天的？这机会难得。哎，不过你们、嗯、美国电影可不是这么演的。那不是怎么演的、啊？年年轻人嘛，对吧？一般都唱歌。啊。呃。喝酒，还有还有戏啊！啊，不不不，那个毒品，毒品，毒品。你怎么就能相信美国电影呢？啊，呃，你怎么了？我给你看看。嗯，我给你吹一下啊。嗯。嗯。好点了吗？没有，还还在里面。
睡得好吗？哎，大杨，上班了。哎，走。什么情况？那个，我家的门你锁上了吗？锁了，当然得锁呀。啊，给我。啊 ，key， 家门钥匙。啊，快点。珍妮，嗯，这，对不起啊。什么对不起啊？你干什么了？不是，就就咱俩，昨昨晚上，嗯，这对不起啊。为什么要对不起啊？什么意思啊？不是，我我那意思就是，我不是故意的。什么叫你不是故意的呀？我就是。你明明就是故意的呀。我看得出来，你明明就是故意的，不是？你怎么说他自己不是故意的呢？就是故意的呀！什么叫不是故意的呀？不是，不故意的是什么意思？不故意的和故意的区别是什么？你告诉我。我我是觉得我们之间，哎，什么？哎，你们俩干嘛呢？张主任，还都是故意的。呃，刚来啊。啊。吃了吗？炸酱面。啊，那您先忙着，我们说点事儿。你们俩怎么一脸尴尬啊？啊，有吗？没有啊。江主您先忙着，我我们走了。哎，哎，再见啊！有情况啊！呀，这是值夜班的地方啊！宝贝，哎，你走的时候干嘛不叫醒我呀？嗯，你没说你今天要值班啊？这这这这这，我我不值班，我也不能。跟你床上躺着，这像什么事儿啊？是你自己睡不醒，睡得跟个猪一样。嗯，你那个，嗯，咱咱们昨晚上都都都干嘛了？你猜？我我不知道啊，我喝多了，断片了。那我告诉你吧，该干的都干了。啊啊！我今天为大家科普一下狂犬疫苗的接种，不是所有医院都能打狂犬疫苗的，一定要到指定的医院。那狂犬疫苗有哪些呢？狂犬病目前仍是医学未攻克的疾病，狂犬病一旦发作，传染性强，死亡率极高，几乎为百分之百。因此，狂犬疫苗的接种就显得极为重要了。那狂犬疫苗可分为两种，一种是咬伤抓伤后的预防，第二种是无咬伤抓伤的预防。咬伤后的预防，例如是被犬、猫、狐狸、狼、臭鼬、浣熊和吸血蝙蝠等动物咬伤或抓伤，破损皮肤或黏膜被动物舔到，都必须接受本疫苗。那无咬伤的哪类人员也需要预防呢？例如在疫区的兽医。动物饲养管理人员、屠宰人员等等，与哺乳动物接触频繁的人员，均应接受预防接种。接种一定要在二十四小时之内进行，要尽快到附近的防疫站和指定医院进行接种的转眼风云突变，昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途遥远，谁知尽头已在眼。眼前，恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对生命最严酷的考验。相依相伴
都是对生命最深情的绝。